国家主席习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表题为“建设开放、包容、互联互通、共同发展的世界”的主旨演讲，宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，步化未来发展蓝图。在关键节点上，高质量共建“一带一路”的八项行动将聚焦哪些新措施和新目标？未来将如何为实现世界现代化愿景注入新发展动能呢？一起来洞察关键。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席发表了主旨演讲，重点谈到了“一带一路”的初心、成果、经验、行动和未来愿景。在主旨演讲中，知新闻记者注意到，习近平主席两次提到世界现代化，表达对未来建设世界现代化的美好愿景。习主席指出，我们追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。事实上，发展中国家，尤其是拉美国家，一直在努力探索实现现代化的新路径，但始终没有取得成功。原因是二战后，西方国家一直都在竭力宣传现代化就是西方道路，鼓吹东方国家走向现代化必须学习西方，照搬西方模式。但是中国探索中国式现代化道路，正面回应了发展中国家如何走现代化道路的问题。中国式现代化向全世界证明，经济文化相对落后的国家，完全可以从本国的实际出发，独立自主地走向现代化。中国式现代化打破了现代化等于西方化的迷思，展现了现代化的另一幅图景，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。中国积极推动“一带一路”和人类命运共同体建设，正是共同富裕和以人民为中心的现代化理念在国际层面的体现，将带动更多的国家和人民享受现代化所带来的成果。现代化呢是各个国家共同的追求，也是长期的追求。呃，但世界历史证明呢，实践现代化绝非坦途，甚至还会遭遇挫折。习近平主席在这次主旨演讲中提出啊，各国应当携起手来，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。这是践行人类命运共同体理念，也顺应了历史的大势和潮流。当前呢，“一带一路”已经成为世界现代化进程中的重要的国际公共产品和国际合作平台，这符合了世界大多数国家和人民渴望共享发展机遇、走向现代化的憧憬和期待，也充分体现了中国勇担责任的态度。在主旨演讲中，篇幅最多的是行动。在开幕式上，习主席宣布了中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。八项行动，每一项都有实打实的具体举措。从搭建亚欧大陆物流新通道、创建丝路电商合作先行区，到全面取消制造业领域外资准入限制措施，提出全球人工智能治理倡议。从举办首届“一带一路”科技交流大会、举办两组论坛，到实施一千个小型民生援助项目、建立“一带一路”企业联结合规评价体系等，这些行动成色十足、新意十足。其中，八项行动为很多成熟的合作领域提出了发展新目标，推动这些领域进入发展新阶段。比如，在设施联通方面。经过第一个十年，设施联通已经初具规模。八项行动进一步提出，未来将从亚欧大陆物流新通道、丝路海运港航贸一体化、陆海新通道、空中丝绸之路建设等方面发力，构建“一带一路”立体互联互通网络。未来，人畅其行，物畅其流，将进一步成为现实。深圳作为“一带一路”的发展新目标，在主旨演讲中，习主席还提到，“一带一路”合作从大写意进入工笔画阶段，把规划图转化为实景图，一大批标志性项目和惠民生的小而美项目落地生根。中方将统筹推进标志性工程和小而美民生项目，中方还将实施一千个小型民生援助项目，这将为当地民众带来实实在在的获得感和幸福感，接地气，聚人心。China has also provided a lot of help to develop and construct infrastructures in Papua New Guinea, such as the Butuka Academy behind me, which was built with the Chinese government's assistance. Now, what is the story behind the development of the Butuka Academy School? 
中国巴新友谊学校布图卡学员，位于巴新首都莫尔兹比港南部。莫尔兹比港是深圳的友好城市，而布图卡学员就是第一个落地的中国援建项目，从设计到施工，全部比照深圳标准。二零一八年，国家主席习近平对巴新进行国事访问期间，亲自为布图卡学员的启用剪彩。五年过去了，校园里的小树慢慢长大，布图卡学员也迎来了一批又一批期盼着用知识改变命运的巴新青少年。我们一走进村里啊，村民看到我们来了以后，都将我们围起来了，向我们打招呼、欢呼。其实我当时还挺震惊的，这和我在网上了解到的就挺不一样的。我的同事当时还跟我打趣道：“咱们下面要再走星光大道啊！”其实也就是从那个时刻起，更加坚定了我们的一个信心。无论我们遇到有多大的一个困难，我们一定会为这些热情的、单纯的孩子们带去一所优质的、现代化的这么一个学校。I can't express it. You know, we don't have this in Papua New Guinea. It's something that it they just did what is very good to us. Give something back to appreciate them. But we can use this place to, to the Chinese government. I can't say what I know. It's everyone, everyone in Mosby South, appreciate this very much. I'm just one of the many there. 谈到对外援助，习近平多次强调，授人以渔，更要授人以渔。布图卡学院的意义不仅是为莫尔兹比港建造了一所深圳标准的学校，更重要的是直接提升了巴新的教育水平，让这个国家能够源源不断地培养出急需的人才。中国在“一带一路”沿线建设的这些小而美项目，承载着当地人民提高生活水平的梦想，聚人心、惠民生，也在一步步帮助广大发展中国家解决制约发展的难题。这次的八项行动中呢，既有大基建。也有小而美。设施联通呢，是共建“一带一路”的优先领域。八项行动的第一项，就是在以往设施联通的基础上，进一步提出构建“一带一路”陆海天网四位一体的立体互联互通网络，覆盖了铁路、公路、航空、航运、管道和空间综合信息网络等多方面的基础设施网络，范围呢比以往更广。丝绸之路的路呢，含义更为丰富。同时呢，中国还提出推进“小而美”的民生项目，实施一千个小型民生援助项目，关注“一带一路”沿线国家和地区的民众生活，更是充分体现了务实特征。十月十八号，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲，回顾十年成就，总结成功经验，宣布中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，强调共建“一带一路”站在历史正确一边，服。如何时代进步逻辑走的是人间正道。张教授，习近平主席这一篇主旨演讲给您留下印象最深的是什么？那就是一个字，通，通，一通带百通，一通带千通，一通带万通。只有通，才能将自然资源转化为生产要素，转化为原材料；只有通，才能将产品转化为商品；只有通，才能将劳动。变成财富，所以通啊，就是把所有的关节打开，就是让世界能够流动起来，就是让人之间能够交流起来。只有通，才能体现亲诚惠融。所以，总书记讲，要开放包容，互联互通，共同发展。嗯，我认为我们过去十年的成果真的是丰硕，我们可以说成果累累。第二个呢，我认为他指出了一个方向，就未来十年我们怎么办？我们知道心理竞争是非常激烈的，实际上今天我们可能要办十四，小而美。那么在小而美的基础上呢，我们要把所有的沿线国家以及国际机构串成在一起，我们叫合作共赢。或者叫共赏、共建、共享，嗯，所以我想的未来应该说会走得更实，未来会走得更好，未来会走得更大。我觉得，呃，这十周年的讲话听完了以后，心里面感到很激动，因为我们确实是看着“一带一路”一步一步的走过来，它是一这摸着石头过河的进程。我感受最深的，呃，应该说是齐头并进。齐头并进，就像啊，习总书记讲到的，要共同发展、共同繁荣，因为我们是站在正确、历史正确的一边，因为原先的经济全球化，呃，让很多发展中国家
，事实上是被边缘化了，他们没有呃享受到这种发展的红利。那么中国在新的时代当中。就希望能够跟其他的发展中国家一起，共同建设一个更加和平、公正、和平、安宁的世界。在高质量共建“一带一路”八项行动当中，第一项行动就是构建“一带一路”立体互联互通网络。那么，对于未来的这个立体互联互通网络，究竟是怎样的一幅图景？我印象最深的就是跨里海的运输通道，我们能看到它是跨亚欧的，它实际上呢跟我们现在在推进的那个就中欧班列是协调一致的，它跟我们的中亚战略也是协调的，它跟盟。还有就是俄罗斯的合作协调。如果我们把这条线联系了，你看一下，比方说中俄班列，那么现在呢，就是跨里海的运输通道，嗯，再加上中亚通道，再加上中蒙俄通道，那我们能看到就是通了。这个隔绝我是有期望的。如果里海跟黑海在建立畅通以后，那个隔绝可以想象一下，世界的地缘政治会发生变化的。嗯。互联互通带动了整个大格局的变化。是的，嗯，经过十年发展，共建“一带一路”已经成为开放、包容、互利互惠、合作共赢的国际合作平台和国际社会普遍欢迎的全球公共产品，并吸引了一百五十多个国家、三十多个国际组织加入。张教授，您觉得这样一个倡议为什么受到国际社会的广泛的认同、还有共鸣和接受？金融危机以后啊，世界向何处走？人们在苦思冥想。每个国家政治领导人责无旁贷，应当带领这个世界走向光明。中国作为联合国里边五个常任理事国之一，作为世界上负责任的大国，我们就提出来了中国的解决方案，那就是进行“一带一路”建设。世界上百分之八十以上的国家属于发展中国家。而发达国家的数量不足于百分之二十。如果按整个全球经济体两百个来计算的话，可想而知，这一片天地该有多大？他们渴盼着喝完干净的水，渴盼着能走到一个通畅的路，渴望着能够及时打电话沟通岳阳。嗯。而这所有的，都是一种梦，没有硬通，没有网络。没有基础设施，这只是一种梦。我们有中国梦，那么世界人民有世界的梦。对，这个梦靠什么来实现呢？脚踏实地，一步一步的走，一件一件的干，先从硬通做起。所以，中国提供的“一带一路”解决方案，恰好是要解决通的问题。嗯，契合了他们最大的诉求和心声。是的。在支持建设开放型世界经济方面，八项行动提出，中方将同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。未来，中国同更多国家签署自由贸易协定，将进一步推动形成一个立足周边、辐射“一带一路”面向全球的高标准自由贸易区网络。这对世界经济的发展将会产生怎样的积极作用？中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施。中国的底气在？哪里向世界传递了什么信号？未来中国制造业怎样实现转型升级突破呢？一起来洞察关键。八项行动中提到，中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施，引发国际社会广泛关注。作为全球制造业的核心，中国制造业增加值连续十三年世界第一，凸显了制造业的竞争基础、竞争能力和竞争优势。此次主动拆掉制造业领域外资准入限制的藩篱，推动中国与国际社会更加紧密合作，让中国企业与外资企业同台竞技，鼓励外商在制造业领域自由投资，享受与国内企业同等待遇。不仅为外资企业创造了更多的投资机会和更大的市场机遇，更有利于极具全球优质要素，推动中国产业的高质量发展，强化中国在全球产业链、供应链中的地位。这是中国高水平对。外开放的关键一招，全面取消制造业领域外资准入限制措施，彰显了中国主动扩大开放的决心，是中国以开放应对封闭保护、脱钩锻炼的务实行动。中国现在之所以能够在实现制造业清零，实际上我们也是进行了充分准备。
，我们知道前段时间呢，在自贸实验区里头已经实现了制造业清零，因为在探索的过程中，难免会出现这样那样的问题。那通过在自贸实验区里头进行试错，能够发现这样的问题，找出应对的办法。待水到渠成之后，再向全国推广复制，说明啊，我们对外开放的决心。是不变的。中国对外开放大门不会关闭，只会越开越大，而且呢，越开越好。事实上，我国一直在推进高水平对外开放，先后出台了相关配套政策，比如从二零一七年以来，连续五年修订外资准入负面清单。二零二一年版全国和自贸试验区外资准入负面清单已压减至三十一条和二十七条，在众多领域取消或放宽了外资股比限制。按照外商投资准入特别管理措施负面清单，二零二一年版，我国制造业几乎实现完全开放，仅保留了极少数领域的部分限制。在外界看来，中国将全面取消制造业领域外资准入限制，释放出了中国经济转型的重要信号。比如说，作为制造业的重头，汽车行业经历了从新能源汽车和专用车到商用车再到乘用车的开放过程，可谓按时间表、路线图逐步推进。这一节奏和力度正与产业发展水平相称。从我国汽车工业发展的脉络也能看出，对外资准入限制的逐渐开放过程。一九九四年，汽车工业起步时，中国汽车产业政策规定，合资企业中外资所占股比不得超过百分之五十。二零一七年六月，关于完善汽车投资项目管理的意见中规定，新建中外合资纯电动乘用车企业不再受两个名额限制。二零一八年，新版外商投资准入负面清单正式实施。后来，汽车行业分类型实行过渡期开放。二零一八年取消专用车、新能源汽车外资股比限制，二零二零年取消商用车外资股比限制，二零二二年取消乘用车外资股比限制，并取消合资企业不超过两家的限制。这意味着，在汽车行业，从二零二三年开始，外资股比的限制措施全面取消了。外资准入限制时代结束，中国汽车行业进入全面开放的新时代。与此同时，中国汽车企业开始全面推进全球化发展，积极融入全球汽车产业体系，并取得了积极成果。今年前三季度，我国汽车出口三百三十八点八万辆，同比增长了百分之六十。以泰国市场为例，长期以来，泰国乘用车市场百分之八十五都是日本品牌，泰国消费者更是闭眼买丰田。但这一格局从二零二二年开始逐渐被打破。去年，比亚迪一款新车在曼谷开卖，不少消费者彻夜排队订车。大概，呃，这个七八家的门店，那几十米的这些呃排队，包括有很多的消费者，啊、呃，他们呢从甚至从前一天的啊、呃、晚上七八点，他们就已经啊在、呃、开始排队了。呃，มองว่าในรถ BYD คิดว่าคนไทยเป็นคนชอบเทคโนโลยีอะไรใหม่ใหม่ I've always been very interested in it, even before they started shipping outside of China. The platform was one of the things that I was the most interested in. It's a very high-tech platform. It's a very advanced platform, and I like it very much. 二零一三年，乘着“一带一路”倡议东风，比亚迪开始开拓海外市场。经过十年的努力，以泰国市场为例。二零二二年，泰国纯电动汽车销量一万三千四百五十四辆，其中比亚迪就包揽了一万零三百零五辆，占比超百分之七十六。二零二三年，泰国纯电动汽车市场有望突破五万辆的销量关口，比亚迪同样势头不减，仅上半年的销量已超越去年总和。不久前，比亚迪第五百万辆新能源车在深圳下线，成为全球首家实现这一目标的车企。过去呢，中国汽车受益于全球化的浪潮，深度参与其中，实现了产销规模的领先，是名副其实的汽车大国。但在燃油车基础上，我们一直在跟随、在追赶。中国品牌没有领先的技术，也没有成为市场的主导，无法成为汽车强国。如今呢，新能源车的加速变革，正推动中国汽车从追赶走向超越，改写大而不强的历史。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上。
。习主席宣布，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，其中啊，第二项就是支持建设开放型世界经济。实际上还是强调了中国对外开放的大门将越开越大，是不是这样？是的，我们习主席也讲的诚意。嗯，他讲的是开放的世界经济，这就是我们的诚意。所以我想应该相信中国，我们是有诚意的，我们也是有决心的。开放的大门是永远会开的。所以给我印象最深的就是前面放弃制造业领域的投资增弱，因为我对世界经济还是研究比较深的。嗯，好像没有一个国家说可以前面放弃的。我们前面放弃了，全面取消的话，对于中国本身的这个制造业肯定会形成冲击、形成影响、形成压力。那我们到底有什么底气来去抵御这种压力呢？我认为我们的底气就是世界制造工厂，我们的制造能力加起来，我们事实上已经跟七国集团相拼了。嗯，也就是说，你能看到一个中国可以跟七国集团是不可想象的，卖得一呢。我认为不完全说我们一般的制造，实际上我们已经在中高端制造。全球你能看到我们的中高端的产品，嗯，不管是什么，已经走到世界了。最关键呢，我认为制造已经往创造在走了，就是我们不是简单的制造，我们在创造。对。而我们的创造是最前沿的。如果我有一个印象，因为我在硅谷待过，我也到你们深圳，几乎差不多。就是你们几乎一般的商品，我不说是简单的啊，我现在讲一般商品。如果你们在硅谷有，你们深圳大概也就不到一个礼拜就有了。嗯，这种创造性的制造，中国能力已经非常强，科技创新、啊，科技创新、嗯。而且呢，从二零二二年开始，中国的这个汽车行业啊，就已经全部取消了对外资准入的这种限制。那从这个角度来讲，那您觉得我们的这种准备充不充分？自信。非常自信。我们若是二十年的二零零一年，当时《人民日报》专门有个狼来了一篇文章，就讲我们的汽车业。嗯，我们没有任何准备，我们开放了。传统制造我们的确相对弱，我说传统汽车制造相对自我自主品牌没有，但是我们能看到新能源汽车制造。现在这样的一种发展空间，可能在世界上都没有预计。我研究世界经济没有预计到。嗯。首先，三月份我们的汽车出口已经超过日本，成为世界第一。这是什么一个速度啊？不敢设想。如果说高铁是中国速度，那我认为汽车是中国速度，光伏是中国速度。所以我相信我们的底气可以这一这一个，就是说我们相信我们自己，倒逼我们自己去做一个先进的或者现代化的制造。就汽车行业而言，今年有望出口。四百万辆，但其中有百分之五十属于新能源汽车，这就说明在这个领域当中啊，最能够反映竞争力的，是后边的技术支撑，是强大的工业制造能力的支撑。在两千一一年的时候，我们就已经超过了美国，超过了德国，超过了日本，成为全世界最大的工业生产制造国。在支持建设开放型世界经济方面，中国将同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。陆女士，您觉得我们接下来中国如何进一步的立足周边，辐射“一带一路”啊，面向全球来建立一个高标准的自由贸易区网络？呃，中国一直都是高举着经济全球化的旗帜，中国也是经济全球化的受益者。呃，在呃。改革开放这四十周年，我们从 WTO， 呃，从自贸区的建设，以及呃，与世界其他国家去呃，签订这种啊、呃、多边的还有双边的自贸协定当中，呃，中国的发展事实上是受益于自由贸易的呃这种理念，以及受益于自由贸易的规则的。比如说中欧班列，也是啊、呃“一带一路”的。呃，标杆性的成果，呃，中欧班列把中国的呃产品啊、呃、带到通过铁路的运输啊、呃、带到世界各国去，呃，中国也呃在这呃四十年的改革开放当中成为了世界工厂，呃，我们知道就通过这种贸易。呃，我们不断的把自己生产的产品啊输送到世界各国去，但是呢，下一步我们也希望更多的呃产品能进到中。站上新的历史起点，“一带一路”合作空间不断拓展。
八项行动中，在绿色、数字、创新等新领域，中国提出了一系列具体行动，促进合作。比如说，在数字丝绸之路方面，中方将创建丝路电商合作先行区，扩大数字产品等市场准入。在科技创新领域，中方宣布将举办首届“一带一路”科技交流大会等。应该如何理解八项行动所锚定的新领域？这将如何引领世界发展的新潮流呢？一起来洞察关键。Ну с Ердуга она намного безопаснее, но лучше, чем у других. На перегоне вот взять 20 километров расстояние перегона, длина перегона, один поезд где-то 30 минут ходит, грубо говоря, это если грузовой поезд. А при СРДП уже на одном перегоне уже как минимум три поезда, четыре поезда может находиться. 在近期热播的纪录片《丝路奔腾》中有这样的画面：在世界上最大的内陆国“一带一路”首倡之地，也是中欧班列西出首站哈萨克斯坦，一条贯穿中亚地区的重要铁路线——阿拉木图专线。由于安装上了来自深圳企业海能达的通信系统，能够实时显示列车位置，实现列车距离的调配，达到安全距离的提前告知。哈萨克斯坦铁路公司货运列车司机以及实际经历点赞道：“这是他用过这么多系统中最优秀的。以前列车与列车之间的间隔要超过二十公里，所以三十分钟内只能有一辆车经过这个车站。而装上升起通信系统之后，同样的时间可以有三到四辆车经过这里。”共建“一带一路”倡议与数字经济有机结合的生动案例不止于此。在数字化浪潮下，深圳外贸企业积极拥抱贸易数字化。这是一场面向全球采购商的跨境直播。深圳麦琪家家居的业务员正在与国外采购商互动交流。作为一家主营家居用品的外贸企业，麦吉家家居通过小屏联动直播，与远在海外的客户建立起联系窗口，将流量转化为实实在在的订单。我们很多的订单都是客人来中国，然后选中一些品，然后这样去拿单，但是客人都不来，他整个订单也是受到很大影响。他不是取消，就是减少，或者就是延迟。所以这种情况下，那就必须要有一条新的路出来。据介绍，经过近三年摸索，企业形成了一套有效的数字营销打法，即以直播探场的形式获取海外客户的信任。Hi everyone, welcome to my Jia Home Live Show. I will show you from the step by every step, one by one. So the first time to see how can we make a mold. Uh, the CNC machine for the modeling. 直播之外，浓郁的数字化气息扑面而来。随着海外客户逐渐倾向于向线上采购，跨境贸易的各环节数字化程度越来越高，永不落幕的展会在云上成为了现实。如今，随着共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，全球数字经济发展迎来了新契机。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动多次提出数字产业相关内容。包括扩大数字产品等市场准入、深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革，并且中方每年将举办全球数字贸易博览会。论坛期间，中国和相关国家还共同发布了“一带一路”数字经济国际合作北京倡议等成果文件，提出加强数字互联互通、推动工业数字化转型、支持数字创新创业、鼓励培育透明的数字经济政策等二十项共识。事实上，当前人类社会正在经历以数字化、网络化、智能化为特征的第四次工业革命浪潮。相关报告统计显示，二零二二年，美国、中国、德国、日本、韩国五国的数字经济总量达三十一万亿美元，数字经济占 GDP 比重达百分之五十八，规模持续增长。但另一方面，由于存在数字鸿沟。广大发展中国家没有充分享受到数字技术变革带来的机遇和成果，这阻碍了他们追赶现代化的步伐。点击一次按钮就能跨越不同大陆间的距离，这是数字时代带来的无尽机遇。
。来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的肯尼亚总统鲁托表示，弥合数字鸿沟、迎接数字经济的愿景，必须要有坚实的设施基础。“一带一路”框架下的合作将更好提升非洲的经济活力。Under this framework, we're looking at how can we leverage on technology. We will be speaking about、uh, digitization and how digitization and creating not just a physical highway, but also the digital highway. And I will be sharing experience with others, other countries, and other corporations on what we see as the future of technology and digitization. 当前呢，数字技术、数字经济。已经成为推动世界经济复苏增长的新动能。近年来，“一带一路”合作围绕数字丝绸之路建设，既极大改善了“一带一路”共建国家之间的互联互通，也带来了数字产业、跨境电商、服务贸易、科技开发等领域开展对话合作，还给各国经济发展带来了无尽的数字红利和发展机遇。因此呢。行动中多次提及数字产业相关新领域，就是推动中国与“一带一路”共建国家共同把握数字化、网络化、智能化的时代发展机遇，共建数字基础设施，共享数字经济发展红利。数动能推动科技创新呢，是“一带一路”高质量发展的重要体现。在美、日、欧等发达国家，针对共建“一带一路”制定了所谓的。标准基础设施及互联互通倡议的背景下，推动共建“一带一路”高质量发展，势必要形成更高建设的标准。科技创新，包括绿色创新，就是高质量发展的重要标志和示范。这次的行动呢，将形成一批示范工程、示范项目。为后续高质量建设提供参考，重点提及了人工智能全球治理的重要性。Of the digital belt road. Especially that artificial intelligence and robotic automation are becoming mainstream, from autonomous vehicles to personal virtual assistants and advanced manufacturing, all of which impact the future of work. Artificial intelligence is a two-edged sword. It gives the world a huge opportunity, but it also brings difficult risks to the world. China announced the Artificial Intelligence Framework for Global Citizens. 是期待各国加强合作，确保人工智能的可持续发展。比如，加强国际合作和对话，分享技术和经验，建立多边合作机制，共同制定标准和伦理准则，促进知识产权保护，加强风险管理和监管，为人工智能领域的发展建立一个开放、相互尊重、平等互利的合作框架，共同推动全球繁荣可持续发展，应对人工智能。所带来的机遇和挑战。围绕人工智能这样一个人类发展的新领域呢，八项行动也指出了合作方向。习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲当中提出，全球人工智能治理倡议。那这个倡议呢，是由国家网信办。官方发布，主要是聚焦人工智能的发展、安全和治理啊。那您怎么来解读这样一个倡议？看了以后，我的感觉是超前。嗯，为什么我是超前呢？这国际上，应该说 Chat GPT、AI 或者叫智能发展，今天这一块的应该是美国，还有呢，欧洲在跟进，上还有新上当中就我们中国，但是他们在说智能治理的全球峰会，但是没有提出倡议，我们提出了。我看内容当中，我非常同意几点。嗯，第一个以人为本，这一点我非常重要，因为我在研究世界经济当中，我感觉到数据化、数字化的最大问题可能是贫困化要加剧。嗯，也就是说，如果你有这个技术，比方说你有互联网，或者你有智能手机，或者你现在有五 G， 未来还有六 G， 那你肯定会不会落后的。但是很多国家没有，全球发展是不平衡的。很多国家没有，对、嗯。那么在这样的情况下，我们怎么以人为本，不能不考虑那是落后的国家。第二点，我非常同意一个，尊重他国的主权。我们现在看到智能发展是无边际的，如果不管辖是不行的。第三点呢，全球要有个法，有一个规。如果没有法和没有规，是无限无量、无限扩大的。最后，我们可能人类会毁灭自己的。我认为另一点我印象很深呢，就一个就是非歧视。非歧视现在现在世界非常严重。比方说第一次，我们说的呃，他叫他叫 AI 的全球峰会
，对，我们国家没有去。他是没邀请我们吗？没有，没有，因为他们想制定规则。嗯、所以我认为你必须要考虑到一个非歧视，因为这个技术是不应该有属性的。嗯、所以我认为我们应该是一个共享、共建、共商。这是非常重要的。抗议还提到鼓励全球共同推动人工智能健康发展，共享人工智能知识成果，开源人工智能技术。然而，美方呢在十月十七号的时候发布了对华半导体出口管制最终规则，并将多家中国实体纳入到了所谓的这个出口管制，啊、嗯呃，叫实体清单当中、嗯。那您觉得我们在？共建高质量“一带一路”的过程当中，在让人工智能走深走实的这个过程当中，是不是还有很长的路要走？首先，人工智能是新的，这是必须承认的。我们如果要走远，肯定是有很多路。刚才讲到第一个，我们面临的西方围堵。嗯，如果我们看到特朗普当时是贸易战，今天我们看到拜登政府，的确是科技战。科技战，而科技战当中，刚才一直强调小圆高墙。小圆高墙最大一块就是芯片半导体。去年十月，他发表的芯片科技法案就有一项的，得到美国所有投资补贴的所有企业，十年以内不能到中国来投资。但是有一条呢，当时说的是二十八纳米以下不能投资。嗯，这里看来呢，他在强化，因为我们的华为突破了，所以从他们发言来说，华为对他们是一个震惊。他们没有发现华为手机有任何美国的零部件，嗯，但是甚至他说了一句话，非常霸道的一句话，嗯，可能有一种我们还没有发现的技术，被用去了。这句话是非常有意思，也就是他自己都没有发现，找不到这个。对呀，所以呢，我说霸道就是这样的。那么在这个情况下呢，他就发表了现在这个我们说强化型的，还是十年，未来十年不可以到中国投资。嗯，我认为这个。阻力是非常大的，但是我认为带路，它在数字经济当中还在发展，所以我认为带路完全可以绕过它的校园高墙。我们现在把数字鸿沟先填平，那么第二步我们再聊智能鸿沟。我想我们十年到后五年可以做这方面的工作，所以我想呢，我们可能要创造自己的道路。新能源汽车就是我们是另开道的。并没有沿着他们的走。那、哦、我不可否认的是，共建“一带一路”国家经济社会发展水平是不尽相同的，他们的科技创新的能力，包括他们创新的理念意识都不一样。那在这样的背景之下，如何来突破这一道数字丝绸之路上的数字鸿沟呢？数字鸿沟本身是发展鸿沟，是文明鸿沟，是能力鸿沟。是尊严鸿沟，有一个游戏规则叫马太效应。这个马太效应啊，恰好为发达国家提供了先发展的先机和条件，因为他们本身的发展水平已经在高位，已经处于竞争的优势地位，已经具有在数字产业方面发展的能力，呃，制定游戏规则的能力。而发展中国家恰好是短板，比如说。建立一个全球卫星的定位系统，这很费钱的，你还得有技术，把卫星送到天上去，这不是一般国家能做得到的。世界上现在有四套，这四套当中呢，其中就有中国的一套北斗系统。那么中国的北斗系统恰好是为全球提供的公共产品和共享平台，特别对发展中国家，我们是持开放的。那我们建好了，可以让大家来用，嗯，这是对发展中国家一个巨大的利好。所以我们的发展啊，是在弥合数字鸿沟。这次“一带一路”峰会，我们发布的八项行动当中，就彰显了中国方案、中国魅力、中国决心。和中国的当前世界进入新的动荡变革期，人类发展面临前所未有的挑战。高峰论坛从北京向世界发出了清晰而明确的信号，那就是要团结，不要分裂；要合作，不要对抗；要开放，不要封闭；要共赢，不要零和。在变乱交织的百年变局之中，共建“一带一路”为全球治理注入了哪些正能量呢？我认为，首先是希望。我们知道，今天纷乱的世界。我们最缺的是信心。今天带路成功，我一直说是超预期的。达成这么多协议，还有一个就是和平共存。嗯，可以竞争，但必须是和平竞争
，走向一个繁荣的未来。嗯，美国呃之前就有新丝绸之路计划，但是我们看到新丝绸之路计划基本上呃搁置就,就搁置了。嗯，但是中国提出了一带一路倡议之后，在方方面面取得了很多的进展。呃，同时呃在未来，我想中国政府。也确实给世界发出了这样的一个信号，也就是说，中国是确定的。这次论坛，习近平主席的讲话，明确了方向，确立了目标，坚定了信心，凝聚的力量，积小步而行千里。我们相信，在未来的十年，将比过去的十年更为辉煌和灿烂。“一带一路”源于中国。但是成果和机遇属于世界。是的。